mapungufu ya maisha yangu sehemu ya tisa Katika sehemu zilizopita tuliishia pale ambapo Jovita akiwa hakuonekana katika eneo la tukio mara baada ya Mr Brown kuweza kuandaa tukio la kuweza kuwapongeza Jovita na dada yake Rose mara baada ya kufaulu vyema mitihani kidato cha 4 lakini siku ya tukio Jovita alipoteka katika mazingira kutatanisha na hata alivutafutwa sana wala hakuonekana upande wa pili tuliweza kumwona Jovita akiwa yupo katika kifua cha kijana mood katika hoteli moja ile kwa mjini hapo huku akitalamika sana kwamba anampenda sana mood na yuko tayari kufanya lolote kwa ajili yake hata baada ya kuingia katika ulimwengu mwingine ulimwengu wa mahaba baada ya kufikishana katika vilele vya milima ya volkano walijikuta wamelala na walilala na mpaka ikafika ni asubuhi asubuhi yake Mr Brown na mke hakuweza kwenda kazini kwa alikuwa na tamaki ya kutaka kujua mtoto wao yuko wapi wakiwa hapo nyumbani ndipo akatokea Jovita akaingia ndani ya nyumba hiyo hata akiwa anaulizwa ni wapi alipotoka na ni wapi alikokuepo au ni kipi kilichokukuta simu ikaanza kuita ndani ya mkoba wa Jovita Nini kiliendelea mimi na wewe tuendelee katika sehemu hii hapa ya tisa kuweza kujua nini kilitokea. Nikukumbusha tu kwamba simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix Entertainment ukiwa ni mtunzi mahili wa bwana Hans Muslin. Kuipata simulizi hii hakikisha una download application ya Simulizi Mix Play Store. Jisajili na ukijisajili utapewa masaa 30 yani siku moja ya kuweza kutembelea na kudownload na kusikiliza simulizi nyingi ikiwepo hii hapa na mwelezo wake ndani ya application hiyo. Na baada hapo unatakiwa kujiunga vifurushi kwa bei rahisi kabisa, kifurushi cha wiki, kifurushi cha siku, siku tatu, wiki na mwezi kwa bei rahisi mno. Kujua jinsi ya kuweza kujiunga kifurushi ndani ya application yetu, ingia YouTube search jinsi ya kujiunga kifurushi Simulizi Mix App utaweza kupata maelezo kwa nini wengi wengi wameelewa na wanaendelea kujiunga hata sasa. Kwa hiyo nawe jiunge ili uweze kuzipata simulizi zetu hizi na nyingi sana sana zinazokuwa zinaandaliwa na simulizi Mix Entertainment. Karibu tuendelee na hii sehemu ya tisa Kabla hajajibu lolote simu yake ya mkononi iliyopo kwenye pochi lake dogo la mkononi ikaanza kuita. Alishtuka mno na ndipo hofu ikatanda mara mbili. Nipe hiyo simu. Mr Brown alizungumza huku akimwangalia Jovita kwa hasira. Jovita huwa kitemeka akaanza kufungua zipu ya pochi lake. Jovita aliendelea kutetemeka kiasi cha kushindwa kufungua zipu hiyo. Bado baba yake aliendelea kumtazama akisubiri simu hiyo. Jovita akafanikiwa kuifungua pochi hilo, akatoa simu. Mr Brown akanyosha mkono kuipokea simu hiyo ambayo bado ilikuwa ikiendelea kuita. Jovita akaanza kuzipiga hatua kumfuata baba yake huku akiwa tayari kumpatia simu hiyo. Akanyosha mkono wake na kumfikisha simu hiyo baba yake huku bado akiendelea kutetemeka tena mara mbili ya awali. Brown akiwa anaipokea simu hiyo kutoka katika mkono wa Jovita mala ikadondoka kuelekea sakafuni. Hiyo ilichangia na mtetemeko wa mikono ya Jovita. Sauti ya kuvunjika kwa simu hiyo pale sakafuni ndio iliyosikika mara baada ya simu hiyo kudondoka. Mr Brown akabaki amesimama akimwangalia Jovita kwa macho ya hasira. Jovita alichuma akijaribu kuokota vipande vya simu ile iliyovunjika pale sakafuni. Nani kakuruhusu kutumia simu mdani? Jovita alikuwa anaendelea shughuli yake ya kuokota vipande vya simu yake akakutana na swali hilo. Jovita alibaki kimya Jovita alibaki kimya akisugua sugua viganja vya mikono yake chini pale alipochuma. Sina kuhiza wewe. Mr Brown akaachia swali kwa sauti ya ukali ile mshtua mno Jovita na akajikuta akikaa kabisa pale chini. Baba, nisamee. Alizungumza Jovita huku akiendelea kutetemeka. Rose alijisikia aibu sana, hivyo akatoka mahala pale na kuelekea chumbani kwao. Hebu simama. Mr Brown akazungumza akimweleza Jovita. Jovita akasimama. Mr Brown akazipiga hatua fupi kumsogelea Jovita. Jo, Jovita alikiona kiama chake kwani alizijua kabisa asira za mzee wake huyo asiyependa kuongea zaidi ya kutenda. Alimgumbuka vizuri sana kipindi akiwa mdogo kwani mara kibao mzee huyo alikuwa akiwapa kipigo barabara pindi wakose hapo. Alijiandaa kwa lolote. Mr Brown akamfikia, "Ulikuwa wapi?" Akamuuliza kwa upole baada ya kumfikia. Jovita akabaki kimya sijui ni kipi cha kujibu kwani hakujipanga kukutana na wazazi wake muda huo. Sina kuuliza ulikuwa wapi? Alizungumza Mr Brown kwa ukali huku akinyoa mkono wake wa kushoto na kushusha katika shavu la Jovita kwa nguvu. Kibao hicho sikilimuumiza pekee Jovita bali hata Rose aliyeko chumbani aliyekisikia kibao hicho aliumia mno. Kutokana na sauti za Jovita akilia kwa nguvu na yeye alijikuta akitilikwa na machozi kule chumbani. Wazoku tunakupenda na tunahitaji kuonesha upendo wa dhati juu yako. Lakini haupendeki. Unaniliki kututia aibu mbele ya nafsi ya watu. Unaondoka bila kutoa taarifa. Unatujaza sisi hofu tukijua umepata na matatizo kumbe ni upumbavu wako tu. Mr Brown aliongea kwa kadhabu kumwongelesha Jovita aliyeshikilia shavu lake akilia kwa kuiku. Jovita akaumiza na maneno yale hivyo akajiangusha chini na kupiga magoti mbele ya baba yake. Nisamee baba yangu. 
hakika sturget ni same baba namu ni same alizunguza Jovita huku akilia Mr Brown akafonya kisha akaondoka kuelekea chumbani kwake akimwacha Jovita pale chini akilia mama yake akamsogelea akamnyanyua na kumkitisha kwenye moja ya sofa pale sekre acha kulia mama yake akazungumza kwa kumsaidia kumfuta machozi kwenye uso wake Jovita akaacha kulia akabaki akigumia tu kwa kuku za kumalizia kilio ulikuwa wapi mwanangu Jovita akabaki akimwongelea mama yake kwa jicho la aibu pasipo kujibu lolote mwanangu binti yangu kumbuka kuwa uliyopitia wewe ni marudio tu watu wengi wameshafanya ushajaribu kuchunguza matokeo aliyopata mama yake akamuoji huku akisubiria majibu Jovita alibaki kimya kijinamia chini kwa aibu basi badilika mwanangu Usha kwa mdada wewe sio vizuri kusema sema katika umri huo itahidi kujiheshimu mbona dada yako anajiheshimu tu kwa nini wewe badilika mwanangu dunia hada ulimwengu shujaa Mama Rose alimaliza kuzungumza kauli hiyo kisha akanyoka na kuelekea chumbani kwake akimwacha Jovita peke yake. Jovita naye akanyoka sebeni pale na kuelekea chumbani kwao. Akaofikia mlango wa kuingia ndani, akafungua na kuingia. Akamkuta dada yake akiwa amejilaza kifudifudi kitandani. Akamfikia na kuanza kumpiga kibao mgongoni. Rose akashtuka na kunyanyua, akawa kitaka kumshangaa mdogo wake kitendo kile cha kumpiga bila kosa. Kuna nini Jovita? Kuna nini Jovita? Jovita akarudia maneno yale aliyotamka Rose huko akibana pua akaendelea. Muone kisura kimekomaa kwa kazi ya umbea tu. Uliwasha nini mpaka ukampa baba namba zangu? Sio hivyo Jovita. Sio hivyo nini eh? Aya, umekipata nini? Unijua nitauliwa ama chef. Jovita alizidi kumpiga maneno ya karaha Rose pale chumbani. Hamna mdogo wangu. Tulikuwa na mashaka labda una matatizo. Matatizo haya yanahusu na kuchukia wewe hujui tu. Jovita akamalizia kauli zake kwa mfonyo mzito huku akitoka kitandani pale. Watu wamjitume mnajipendekeza. Sasa sijui unijua nitauliwa, uka hapa namba zangu za simu. Ni kitu mingine bwana ina boa kweli yani. Aliendelea kuzungumza Jovita huku akivua gauni jepesi la mpila kutokea mwili wake. Rose akabaki kumwangalia mdogo wake yule huku akiwa mnyonge. Ipate simulizi hii kwa haraka zaidi ndani ya application ya Simulizi Max. Kama bado huja download, basi download sasa na jisajili na utakapo jisajili tu utapewa siku tatu bure kabisa za kuweza kusikiliza, kudownload na kuenjoy na simulizi nyingi bomba ndani ya Simulizi Max app. Na kama umeishiwa kifurushi basi sasa unaweza kununua kifurushi ndani ya Simulizi Mix app kwa urahisi kabisa. Cha kufanya ingia ndani ya application yetu ambayo umeishiwa kifurushi na itakupeleka moja kwa moja sehemu inayoonyesha vifurushi vilivyopo pamoja na gharama ya kila kifurushi. Na hapo chagua kifurushi unachotaka kujiunga kisha tuma pesa kulingana na kifurushi hicho unachotaka kujiunga kwenda nambari ya simu 0677062012. Kisha piga text au WhatsApp namba hiyo ili uweze kuunganishwa kifurushi ulichoweza kuklipia kwa kutuma pesa kwenda nambari hiyo kama upo njia Tanzania basi unaweza kutuma pesa kwa MoneyGram au Western Union ili kuweza kununua kifurushi cha mwezi mmoja miezi miwili hadi miezi kumi na mbili kulingana na pesa utakayoituma NB ukituma pesa kwenda tigo pesa nambali 0677062012 hakikisha jina la tigo pesa linasomeka Simulizi Mix Entertainment hatutahusika na pesa yote itakayotumwa nje ya namba hiyo ya Simulizi Mix Entertainment hivyo kabla hujathibitisha hakikisha umeona jina Simulizi Mix Entertainment ndipo uthibitishe kuweza kutuma pesa kwenda nambali hiyo 0677062012 kwa maelezo zaidi usisite kuwasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0677062012 au 0743411547. Tutaweza kupa maelezo ya kina zaidi jinsi ya kujisajili lakini pia jinsi ya kuweza kupata kifurushi ndani ya application yetu ya Simulize Mexi. Asante. Itaendelea. Uskose kuungana nami katika sehemu ya kumi ndani ya mapungufu ya maisha yangu kuweza kujua nini kiliendelea. Je, ni kweli ni Rose ndo aliyempa namba baba yake namba ya Jovita ama ni nani mwingine? Maana hata mzee Brown alikuwa anamuuliza Rose kwamba ni nini aliweza kujua mdogo wake anatumia simu. Inaonyesha kwamba mpaka wakati huo kuna uwezekano kwamba si Rose aliyempa baba yule namba ya Jovita, lakini Jovita anafika na kumpiga dada yake huku akimlaumu kwa kwa kwamba yeye ni mbea kwa kuweza kutoa namba zile kwa baba yake. Mimi sijui sana lakini naamini sehemu ya kumi itakuwa na majibu juu ya nini kilichoendelea. Usikose kuungana nami katika sehemu ya kumi 
kuweza kujua nini kiliendelea simulizi hii utaipata ndani ya simulizi mix up ukipata shida yoyote katika ujisajili ama kutumia application yetu usipate shida kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0677062012 tutaweza kuelekeza namna ya kuweza kuitumia application yetu ya simulizi mix mimi naweta tena katika sehemu ya kumi kuweza kujua nini kiliendelea